ओके नाउ वी आर रिकॉर्डिंग दिस एंड दिस इज फॉर सीबीएसई क्लास इलेवन ना हम लोग हमेशा आईसीसी और आईएससी को ज्यादा अपन टारगेट करते हैं नाउ वी आर स्टार्टेड बिकॉज मेरे बच्चे भी सब सीबीएसई में आ गए तो मयंक सर भी सीबीएसई में आ गए तो कौन सा गाना है ना जो जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ है तो तुम लोग जहाँ जहाँ जाएगा मयंक सर भी वहाँ वहाँ आएंगे है कि नहीं तो आज हम लोग करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और ये हम लोग लाइव सीधा हम लोग इसके बाद एक क्लास के बाद में सीधा हम लोग इसको लाइव शेयर भी कर देंगे ठीक है इससे सबको फायदा हो तो आपको पता होगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है हमारी जो स्टोरी है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो खुशवंत सिंह ने लिखी है Do you know this person, Kushwant Singh? नाम सुना सुना सा लग रहा है सर। हाँ, नाम सुना सुना सा लग रहा है ना। He's a very famous man, you know. Obviously, uh, उनको क्या नाम है uh, बहुत सारा awards मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है उनको। तो so, he's a very famous character. You know, मेरा introduction उनके संग कैसे हुआ? Uh, एक मेरे भैया ने मेरे को एक तो book दिया, वो traveling in a train, तो so, time pass करने के लिए उन्होंने मेरे को एक तो joke की book दी, और वो जो book थी jokes की, वो Kushwant Singh ने लिखी थी। तो so, uh, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उ और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है माने ही इज वन ऑफ द राइटर्स जो नॉवल तो लिखते ही हैं बहुत कुछ लिखते हैं नॉवल्स लिखते हैं प्लेस लिखते हैं सब कुछ लिखते हैं वो ऑथर हैं लॉयर हैं डिप्लोमेट हैं जर्नलिस्ट हैं पॉलिटिशियन हैं उनको राज्यसभा में भी उनको एक बार इलेक्ट किया गया था एम बनाया गया था उनको ठीक है वॉज अ मेम्बर ऑफ राज्यसभा तो वो काफी है लेकिन उसके संग संग उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो जब तुम उनकी ये स्टोरी पढ़ोगी ना द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इनके हर लाइन में एक सेंस ऑफ ह्यूमर होगा मैंने तुम लोग को थोड़ा खुश करने के लिए उनके तीन चार जोक्स भी यहाँ पे लिखे हैं ये उनके बहुत फेमस जोक्स हैं अगर समझ में आए तो ठीक है समझ में आए तो बताना मेरे को पहला लाइन में उन्होंने लिखा है द वन कॉमोडिटी वी इंडियंस आर नेवर शॉर्ट ऑफ इज नेचुरल गैस जोक समझ में आया तो हंसना नहीं समझ में आया तो बताना मैं तुमको समझा दूंगा फिर हंसी आएगा इस लाइन इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है नेचुरल गैस का मतलब यहाँ पे जानती क्या है नहीं सर नेचुरल गैस मतलब फाट यू नो वॉट इज फाट ओके तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं द वन कॉमोडिटी वे इंडियंस आर नेवर शॉर्ट ऑफ इज नेचुरल गैस ठीक है ऑब्वियसली इट्स नेचुरल गैस तो यहाँ पर लोगों को लगेगा नेचुरल गैस माने वो पावर फ्यूल वाला नेचुरल गैस और यहाँ पर ये उनका हम सरकाजम की तरह से वो यूज कर रहे हैं इसको तो यहाँ पर उनका वन लाइनर जो है सेकेंड लाइन देखो वॉट आर लैम्प पोस्ट इज टू अ डॉग अ वॉल इज टू एन इंडियन ये समझ में आ रहा लाइन का मतलब What a lamp post is to a dog. Dog lamp post पे जाके क्या करते हैं हमारे dog के लिए lamp post बहुत important है. वैसे Indians लोग के लिए wall बहुत important है. क्योंकि हम लोग भी अपना वही सारा काम wall के ऊपर करते हैं, जो dog lamp post के ऊपर करता है. देख रहा कैसे criticize किया हुआ है, लेकिन कितना subtle way में उनका one liners है. आपको समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा. और उनके उनके हर बात में मैं हम लोग story start करेंगे ना आप देखना किस तरह से उन्होंने हर story में मजा वो दि� मुझे पता नहीं बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर मजा नहीं आता पढ़ के लेकिन खुशवंत सिंह का स्टोरी पढ़ के इतना मजा आता ना जो उन्होंने कंपैरिजन किया है और मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को दिखाने के अगर मैं दिखा पाया तो देखो उन्होंने एक और मैंने जो उन्होंने लिखा है जाट इज रिस्की आफ्टर रिस्की ये उन्होंने लिखा है ठीक है तो आज तक ये एप्लीकेबल होता है ठीक है तो ये उनकी स्टोरीज है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ठीक है तो मैं इसको भी स्टॉप यहाँ पे शेयर करूंगा और मैं जो पी है वो आप लोग के लिए शेयर करता हूँ आई एम गोन टू रीड इट फॉर यू पीपल ठीक है ये पी भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है ओके तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी दिख रहा है आप सबको हां सर थोड़ा और बड़ा कर दूं आप दिख रहा है क्लियर हां सर दिख रहा हूं ओके तो खुशवंत सिंह के ये जो स्टोरी है ये स्टार्टिंग से आप देखो कितना उन्होंने स्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कितना बढ़िया स्टार्टिंग से वो बोल रहे हैं माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन क्या मतलब हुआ पहला लाइन में ही देखो उनका ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर देखो पर मेरी दादी बाकी सब की दादी की तरह बूढ़ी थी <laughs> मैंने देख रहा इनका इनका मैंने इनका राइटिंग में इतना मजा है ना इनकी राइटिंग को ढंग से पढ़े तो मजा हंसते हंसते पागल हो जाएगा मतलब मेरी दादी बाकी सब दादी की तरह सी वॉज ऑल्सो एन ओल्ड मैन वो बूढ़ी थी ठीक है अब इनका सेकंड लाइन देखो सी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर ट्वेंटी ईयर्स दैट आई हैड नोन हर अच्छा तुम लोग अपनी दादी याद आ रही है तुम लोग की दादी है यू पीपल आर फॉर्चुनेट टू हैव दादी दादी को तुम लोग ने जब देखा होगा तो दादी शुरू से लेके अभी तक बचपन से लेकर तो बूढ़ी दिखती है दादी लोग का क्या कैरेक्टर है ना बचपन से अपन को दादी वैसे ही बूढ़ी दिखती है कि नहीं दिखती है कि नहीं बूढ़ी तो दादी लोग के संग पता नहीं क्या है कि दादी लोग हमेशा हम लोग को बूढ़ी ही दिखती है <laughs> तो बोल रहे हैं सी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर ट्वेंटी ईयर मतलब बीस साल से मैं दादी को देख रहा हूँ और बीस साल से दादी मेरी बूढ़ी है 20 साल
पीपल सेट दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी देखो मजा देखो बोल रहा लोग बताते हैं कि मेरी दादी भी कभी जवान थी मानने को तैयार नहीं है दादी तुम जवान अरे दादी तुम जवान कैसे हो सकते हो तुम तो दादी हो यार तुम जवान हो ही नहीं सकती ठीक है तो हम लोग को भी ऐसा लगता है ना अगर दादी से कोई पूछे कि दादी आपका बॉयफ्रेंड था तो लो हो क्या बात बोल रहे हैं यार दादी के बॉयफ्रेंड के दादी तो रिलीजियस है ना दादी तो एकदम पायस दादी तो धार्मिक दादी तो संस्कार वाली है ना दादी तो एकदम माने दादी हम लोग की एपिटमी है माने मूर्त है देवी की मूर्त माने दादी है ना उनके बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है अरे दादाजी भी उनके बॉयफ्रेंड ही थे ना <laughs> हो सकता है ना उनके हस्बैंड थे है ना तो बच्चे उनके ऐसे थोड़े ना हो गए लेकिन हम लोग के लिए दादी जो है वो एकदम मारे दादी माने देवी ठीक है उनको उनकी फोटो लेके पूजा करना है उनको तो बोला पीपल सेट दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी दादी भी कभी यंग भी थी और प्रिटी भी थी एंड हैड इवन हैड हजबेंड और उनका एक हसबेंड भी था यार झूठ बोल रहा है यार ऐसे कर, दादी के कैसे हो सकता है यार हद हो गया यार ठीक है बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव तो खुशवंत सिंह बोल बहुत मुश्किल है ये बिलीव करना ठीक है माय ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अब द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम पर दादाजी का ना फोटो है कहां पर है मेंटल पीस मतलब जहां फायरवुड होता है ना जहां अपन आग जलाते उसके ऊपर दादाजी का फोटो लगा अच्छा पहले जमाने के दादाजी लोग तुम्हारे घर में फोटो होगा ना वो सब ऐसे रहते थे बड़ी बड़ी दाढ़ी सीरियस एकदम सीरियस बड़ी बड़ी दाढ़ी ठीक है ना तो वो यहाँ पे तो कितना अच्छा डिस्क्राइब किया अगर तुम लोग अपने दादाजी का फोटो देखे ऐसी दिखेगा मतलब माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अब द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ बड़ी सी पगड़ी लगाई हुई है ठीक है सिंह है खुशवंत सिंह तो ऑब्वियसली बड़ी सी पगड़ी लगाई हुई है और जो कुर्ता एकदम ऐसा झूला हुआ और दादाजी लंबे होते थे उस जमाने में ठीक है लंबे चौड़े एकदम से घी खाए हुए दही खाए हुए ठीक है तो लंबे चौड़े दादाजी ठीक है ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ हिस्स लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिस्स चेस्ट और दादाजी की दाढ़ी जो होती थी ना वो यहाँ चेस्ट के नीचे तक आती थी पूरा चेस्ट कवर किया और दादाजी ने मैं दादाजी काफी बूढ़े हैं मैंने हरप्पन कल्चर में निकली थी उनकी फोटो ठीक है वो वहां की एंटीक है दादाजी की जो फोटो है ठीक है ही लुक एटलीस्ट हंड्रेड ईयर ओल्ड ऐसा लगता है दादाजी सौ साल पुराने हैं और किसी को बोले दादी के हस्बैंड थे तो लगे इतना याद कर रहे दादी के हस्बैंड कैसे यार ये आदमी ये आदमी तो हरप्पन की खुदाई में निकला था वो हरप्पा की खुदाई में निकला आदमी दादी का हस्बैंड कैसे हो सकता है ठीक है ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वाइफ और चिल्ड्रेन बोला फोटो देख के लगता ही नहीं है कि ये आदमी कभी शादी भी कर सकता है अरे क्या ऐसा आदमी कैसे शादी करेगा इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी इसकी शादी कभी ये कभी यंग हुआ होगा घोड़ी पे चढ़ा होगा सोचने ही नहीं आता है बोला उनके बच्चे नहीं हो सकते उनके खाली ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं इतने पुराने हैं कि उनके पोता होंगे वो भी हजारों ही लुक एस एफ ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन मैंने ऐसा लग रहा था कि उनके खाली पोते होंगे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनके बच्चे तो हो ही नहीं सकते शादी कब करी उन्होंने लेकिन एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग देखो कितना अच्छा यूज किया यहाँ पे सेंस ऑफ यूमर बोरा जब मैं ये सोचता हूँ कोई मेरे को बोलता ना तुम्हारी दादी भी एक बार बहुत बोलता ना सास भी कभी बहू थी तो दादी भी कभी सुंदर थी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग रिवोल्टिंग मतलब क्या होगा तो ना बाबा थॉट वो ना ऐसा नहीं हो सकता भाई दादी जवान कैसे हो सकती है कुमकुम प्रिया अभी तो तुम ठीक हो पचास साल बाद जब तुम दादी हो जाओगी और कोई हमसे पूछेगा हम तो रहेंगे भीष पितामा हम कोई हमसे पूछेगा सर कुमकुम प्रिया कैसी थी छोटे में तो मैंने कुमकुम प्रिया तो बहुत प्यारी सी लड़की थी एकदम छोटी सी लड़की थी वो तो वो तुम्हारा जो पोता होगा वो लेगा दादी छोटी सी समझ नहीं आता सर दादी तो दादी थी दादी दादी रहेगी <laughs> तो हम लोग दादी भाई ये सब लोग जिनकी दादी आए जाके प्यार करो उनको यार उनकी दादी भी बदमाशी करती थी अपने जमाने में ना वो भी कभी कभी छोटी थी उनकी भी शादी हुई थी लेकिन हम लोग ने दादी को पूरा बना दिया देवी She often told us about the games he used to play as a child. But Dadi, but Dadi, look at how he plays. Dadi, with the apple tree, he plays. Possible area, brother. This Dadi, this apple tree. What are you talking about? The thought was almost revolting. Dadi, Dadi, what does it mean? 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 Dadi, That seemed quite absurd. जब ये बोलते हैं कि दादी खेलती थी बचपन में ये लग रहा है that seemed quite absurd and undignified. Undignified का मतलब यहाँ पे क्या है? Disgraceful. दादी छुआ छुई खेलती है बाप रे बाप. Lock in की. दादी तुम disgraceful. बहुत शर्म की बात है दादी आप खेलती थी हाँ. लुका चो
ठीक है ऑफ द प्रॉफिट यूज टू टेल अस सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट अब दादी लोग को तुम लोग देखेगा तो उस जमाने में हमारी जो दादी लोग होती थी वो जनरली नाटी होती है मैंने उन लोग पता नहीं उस टाइम हम लोग दादी लोग का हाइट बेसी नहीं होता तो अपनी दादी का हाइट देखो बेसी नहीं होगा हाँ देर आर एक्सेप्शन लेकिन जनरली दादी लोग जो होती छोटी सी ठीक है ऐसा ऐसा कमर उनका टेढ़ा हो गया तो बहुत जन ऐसे छड़ी लेके भी चलते स्टिक लेके भी है ना और थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है वो लोग स्लाइटली बेंट है ना और जैसे हम लोग की वो नहीं होती है जैसे विच होती है ना विच मैंने हम लोग जो हॉरर मूवी है ना मैजिक की स्टोरीज में विच होती है ना सफेद बाल है ना वो अभी पकड़ के बच्चों का सूप बनाएगी ठीक है मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता जो हिंदी में है समझ रहे ना तुम लोग कौन सा वर्ड अरे चुड़ा है बोलना नहीं चाह रहा मैं ठीक है लेकिन वो है ना वो नहीं होती व्हाइट रंग की ऐसे व्हाइट बाल पूरा व्हाइट साड़ी और ऐसे करके टिड़ी होकर डंडा लेके चल रही है ना इस टाइप की तो बोल रहा है माई दादी वॉज ऑलवेज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट समझ में आ गया हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स और चेहरा जो है पूरा क्रिस क्रॉस है रिंकल्स यहाँ रिंकल्स यहाँ रिंकल्स यहाँ अच्छा उस टाइम में बोटॉक्स होते नहीं थे ना आजकल के हीरोइन लोग तो बोटॉक्स ले लेके एकदम बड़ा कर रहा फ्रेश हो जाती है लेकिन उस जमाने तो नहीं था भाई ये सब तो वो लोग एकदम उसकी दादी का जो चेहरा है यहाँ झुर रही है यहाँ झुर रही है यहाँ झुर रही है लेकिन दादी लोग प्यारी बहुत लगती है नहीं हम लोग भी गलत दादी ठीक है तो हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरी टू एवरी मतलब यहां रिंकल्स यहां रिंकल्स यहां रिंकल्स हर जगह से रिंकल्स ही रिंकल्स उनके कर रहा है नो वी वे सर्टेन सी हेड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर और यहां पे खुशवंत सिंह बोल रहा है कि हम बच्चों के लिए दादी शुरू से लेके बूढ़ी थी बूढ़ी है और बूढ़ी ही रहेगी अच्छा दादी लोग के साथ एक और अजब बात जानता क्या होता है वो उतनी ही बूढ़ी रहती है उनका एज बढ़ता नहीं है माने जितना तुम दस साल पहले बूढ़ी दिखेगा दस साल बाद भी उतनी बूढ़ी रहती है ऐसा नहीं होता कि उनका बुढ़ापा में भी कोई इंक्रीज होता है मानो उनका ऐसा लगता है ना एक एक फेज जो होता है वो स्टैटिक हो जाता है अब उनका अब उनका चेंज नहीं होगा तो तुम बचपन से जो दादी को देख रहा है 20 साल बाद दादी वैसी दिखेंगी है कि नहीं ऐसा होता है कि नहीं तो याद करो अपने अपनी दादी को सब लोग जैसा तुमने बचपन में पहली पहला इमेज होगा ना वही सेम टू सेम दादी अभी भी वैसी होगी ठीक है तो बोल रहा है वी हैड ऑलवेज बीन वी हैड नोन हर माने वी आर सर्टेन दैट सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर सी वाज ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर बोले वो इतनी बूढ़ी है इतनी बूढ़ी है इतनी बूढ़ी है कि और बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता इतनी बूढ़ी है माने जितना एक आदमी बूढ़ा हो सकता है ना उतनी मेरी दादी बूढ़ी हो गई है लेकिन वहां जाके फिक्स हो गई अब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं होगी एंड एट स्टेट एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी ईयर्स और 20 साल से वो उतनी ही बूढ़ी है सी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी लेकिन बोल रहा है अब बोल रहा है मैं अपनी दादी को देख के ऐसा लगता है ना कि कभी वो सुंदर तो कभी नहीं होगी मैंने कोई मेरे को बोलेगा कि मेरी दादी माधुरी जी जितनी सुंदर थी मैं कभी नहीं मानूंगा मैं इतनी सुंदर मेरी दादी हो नहीं सकती बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल कितना अच्छा कंपेरिजन किया है सी वॉज नॉट प्रिटी माने फिजिकली हो सकता है वो उतनी सुंदर नहीं होगी बट वो हमेशा से सुंदर रही है सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल कितना अच्छा लाइन है ना तो हम लोग की सबकी दादी जो होती है हमेशा से ब्यूटीफुल है केयरिंग है बहुत लविंग है कहानी सुनाती हैं ख्याल रखती हैं सब कुछ करती हैं ठीक है लेकिन हम लोग उनको कभी प्रिटी नहीं मानते तो ना दादी बोलेगी ना मैं अपने जमाने में बहुत सुंदर थी है दादी चेहरा देखा तुम्हारा यहाँ झिर रही है झिर रही है ठीक है सी हाउ वर्ल्ड अबाउट द हाउस इन अपॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर्स टू सी हाउ वर्ल्ड अबाउट का मतलब क्या हुआ हॉबल्ड का मतलब होता है जब किसी का एक पैर जैसे लेम होता है ना वन एक पैर में एक पैर का लंगड़ा बोलते हैं ना पंच को तो बोलो जैसे ऐसे करते ना दादी वैसे हॉबल करके चलती थी और पूरे घर में घूमती रहती थी ऐसे एक डंडा एक ऐसे ऐसे पढ़ाई की कि नहीं की खाना खाया कि नहीं तो सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन अपॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर्स टू अब तुम इमेजिन करो उनका एक हाथ जो है कमर पे ठीक है एक डंडा ऐसे और वो पूरे घर में घूम रही है चेक करते के अच्छा दादी लोग चेक करती रहती है पूरा हम्म ताला लगा कि नहीं लगा ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी पंखा क्यों ऑन है लाइट वहां पे क्यों ऑन है इसको डांटा उसको डांटा उन लोगों का यही काम होता है और पूरे घर में घूमती पूरा व्हाइट अच्छा रात को कोई देख लेना उनको सपोज करो तुमको रात को टॉयलेट आया तुम वॉशरूम गया और दादी पीछे बैठ अच्छा वॉशरूम से बाहर दादी दिख जाए तो एक बार तो आदमी डर ही जाता है भाई क्या है यार ये फिर दादी लोग कहा कर रहे थे फिर क्या कर रहे थे फिर से करना पड़ेगा तुमको देखने के बाद समझ आ रहा है तो बोला दादी ऐसे डंडा लेके अपना एक कमर
तो झुकते झुकते पूरे घर में घूम रही थी एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी इसका क्या मतलब हुआ टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी मतलब उनके हाथ में एक माला होती थी है ना माला तो वो रहती थी टिपिकल ना राम 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 दादी लोग का ये पर्टिकुलर होता है हर वक्त वो करती रहती हर सिल्वर लॉक्स वे स्कैटेड अन टाइटली ओवर अ पेल पकट फेस पे सिल्वर क्यों बोला गया है क्योंकि जो हेयर्स होते हैं वो पूरे के पूरे व्हाइट हो गए हैं एकदम सफेद बात एक भी काला नहीं है उसमें ठीक है अभी जब हम लोग हम लोग जो जवान होते तो क्या बोलते हैं एक भी काले में सफेद नहीं होना चाहिए जब बूढ़े रहते तो व्हाइट में सफेद काला नहीं होना चाहिए ठीक है तो हर सिल्वर लॉक्स वे स्कैटर्ड अन टाइटली ओवर अ पेल पकट फेस पकट का मतलब और ज्यादा रिंकल्ड एंड अर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इन ऑडिबल प्रेयर और उनका जो लिप्स था वो हमेशा प्रेयर करता रहता था माने मुंह से उनके प्रेयर निकल रहा है राम 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 यस सी वॉज ब्यूटिफुल हर दादी सुंदर होती है खूबसूरत होती है वो कैरेक्टर ही इतना प्यारा है देखो यहाँ कंपैरिजन कितना अच्छा कंपैरिजन दिया है सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स अच्छा हम लोग सबका ड्रीम होता है ना कि हम लोग स्विट्जरलैंड जाए क्यों जाए स्विट्जरलैंड क्योंकि वहां माउंटेन्स है ना और माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो कवर्ड रहता है तो वो पूरा माउंटेन व्हाइट दिखता है व्हाइट है ना और पूरा रोड व्हाइट और व्हाइट का सुंदरता अलग है ना व्हाइट जो होता है डिवाइन लगता है कि नहीं सफेद जो होता है पूरा डिवाइन होता है तुम देखेगा बहुत सारा ऑफिस में बहुत सारा मूवीज में वो लोग व्हाइट यूज करते हैं तो व्हाइट इज अम्बल ऑफ डिविनिटी तो दादी भी एकदम व्हाइट थी है ना व्हाइट साड़ी ठीक है व्हाइट हेयर उनका सब कुछ व्हाइट ही था तो सी वॉज वेरी ब्यूटिफुल She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity. So, unka kya tha? Pura white spread, uh, expanse ka mana tha the white spread, or serenity ka mana tha clear and calm. So, wo ekdam calm thi, clear thi, or ekdam white thi. Mana ekdam safed thi, ekdam divine thi. Breathing peace and contentment. Or sabse achhi baat kya thi? Wo apne life se kafi content thi. Wo apne life se kafi khush thi. Sajh mera baat ko. अच्छा बहुत सारे बच्चे जो लोग ने मेरा वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मैंने एक ठोक प्रेजेंट रखा है बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी नहीं है सीबीएसई वाले है ना तो ये मैंने बनाया है अनिकेत ये दिस इज अट्रा दिस इज न्यू मेथड विच आई डेवलप क्या सब्सक्राइब लाइक कमेंट है ना जॉन लाइक एंड शेयर ये अच्छा किया ना मैंने अनिकेत इस तरह से बीच में बोल दिया बढ़िया है ना बढ़िया है ना देखो यार मेरे को उतना टेक्निकल तो कुछ पता है नहीं तुम लोग हेल्प करता नहीं और अब ये कोविड के टाइम पे कोई स्टूडेंट मिलता भी नहीं हेल्प करने के लिए तो ये अपना ड्रीम है ना वन मिलियन सब्सक्राइबर्स ये ड्रीम पता नहीं कब पूरा होगा अभी तो ऐसा एग्जाम खत्म हुआ है कि कोई वीडियो पढ़ना चाह ही नहीं रहा कोई <laughs> ये पहली बार है कि मेरे बैचेस खाली है थोड़े तो कि स्टूडेंट सब आ रहा है डेली मेल आ रहा है पचास मेल सौ मेल डेली सर एडमिशन सर एडमिशन और जब मैं बोल रहा हूँ एडमिशन के लिए सर कल अगला हफ्ता ये अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है सर कोविड चल रहा है किसी को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है तो मैं भी रिलैक्स लेके रखा बोला कोई बात नहीं है चलो ठीक है तो फिर से सब्सक्राइब करना लाइक कमेंट एंड वन मिलियन सब्सक्राइबर्स ठीक है ना कुमकुम तुमने बताया कि तुम मैं सर से पढ़ती हो कि नहीं बताया अभी तक छुपा के रखा है मेरे सर है किसी को नहीं दूंगी नहीं सर मैंने अपनी पूरी फोर्टीन फ्रेंड्स को भेज दिया पर उनमें से कह रहे कि नहीं हम खुद पढ़ लेंगे लॉस <laughs> उनका है नहीं नहीं वो ठीक बात है पढ़ लेंगे लेकिन सब्सक्राइब किया कि नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मयंक सर मिल जाते हैं हम किसी के शेयर नहीं करते सर आपको आप मेरे सर है खाली हाँ तो आपके सर है ठीक बात है ओके तो फिर से एक बार हम लोग आगे बढ़े अच्छा तुमको कुमकुम बोल रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी कैसा लग रहा है चैप्टर सर चैप्टर इजी और अच्छा है है ना तो मेरे को सुबह बोल रही थी सर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा स्कूल में टीचर ने पढ़ाया सर वहाँ तो काफी सारे बच्चे रहते हैं हम्म तो समझ में नहीं आ रहा था अभी मजा आ रहा है तो हाँ सर बढ़िया चलो ठीक है अच्छा देखो एक चीज में बता रहा हूँ इसमें एक क्वेश्चन है तुम लोग का द्री फेज बोल रहा है थ्री फेजेस of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad mane yahan pe bol raha hai ki author ka aur uski dadi ka kis tarah ka relation tha uske three phases hai mane phase 1 phase 2 phase 3 three tarah ka relation uski dadi ke tak jo relation hai wo teen baar change hota hai theek hai to wo answer bhi abhi main isko read karunga aap log dhyan dena ki kaun kaun sa phase apan ko pata lag jayega wo apan uske upar thoda dhyan denge ek aur question kya hai three reasons why the author's grandmother was disturbed When he started going to state, city school, माने जब आ, इसका जब इनका जो पोता था जब वो city के school में जाने लगा तो grandmother मदर जो थी वो क्यों डिस्टर्ब हो गई तो ये आप लोग ये दो आंसर रेडी रखना ये दो आंसर के ऊपर काम करना पहला तीन फेज ठीक है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो यहाँ रीड कर रहा हूँ ये फर्स्ट फेज है ठीक है पहला फेज क्या है माई ग्रैंड मदर एंड आई वे वेरी गुड फ्रेंड्स पहला फेज क्या है 
दादी और पोते में बहुत अच्छी दोस्ती थी माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर अब पहले के जमाने में क्या होता था शहर एक बहुत बड़ी चीज होती थी ठीक है तो जब कोई शहर जाता था तो शहर में सेटल होने जाता था तो पूरी फैमिली को लेकर नहीं जाते थे जनरली पापा लोग पहले जाते थे पापा जाते थे सेटल हो जाते थे वहां पर और वहां सेटल होने के बाद फिर वो अपनी बाकी फैमिली को बुलाते थे फेयर इन अपना पहले अपना तो देख ले फिर तो किसी को बुलाए गांव में तो अच्छा बड़ा बड़ा मकान होता है रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके जो इसके जो ये जो हमारा जो यहाँ पे प्रोटेगनिस्ट है जो हीरो है उसके भी मम्मी पापा शहर चले गए थे और वो दादी के पास रहता था ठीक है तो ऑब्वियसली दादी से रिलेशन बहुत अच्छा था दादी उसका टेक केयर करती थी पूरा वो दादी के पास रहता था सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल दादी का काम था सुबह उठाना स्कूल के लिए रेडी करना सी सेट हर मॉर्निंग प्रेयर इन अटोनस सिंग सॉन्ग विदेड एंड ड्रेस बी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट अब दादी लोग बहुत चालू होती है है ना दादी लोग जब बच्चे को सुबह सुबह नहलाती है ना तो हनुमान चालीसा चालू कर देती है जय हनुमान ज्ञान गुड़ सागर जय कपिल त्रिलोक हो जाए ठीक है शुरू कर दादी अच्छा दादी लोग का इंटेंशन क्या होता है कि दादी सोच रही है कि मैं गाऊंगी ना तो मेरा बेटा सीख जाएगा और ऐसा होता भी है है ना हम लोग डेली सुनते रहते हैं डेली सुनते रहते हैं डेली सुनते रहते हैं वही मोनोटनस मतलब जो एवरीडे एक ही चीज हो रहा है ठीक है तो बच्चे लोग के बाय डिफॉल्ट सुन लेते हैं बच्चे और उनको याद भी हो जाता है तो दादी लोग जान मुझके नहलाते हुए खिलाते हुए हमेशा वही चलता रहता है उनके प्रेयर कोई भी प्रेयर हो वो करती रहती थी और बच्चों को सुनाती रहती थी तो यहाँ बोल रहा है आई लिस बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉर्डर टू लर्न इट तो राइटर क्या बोल रहा है मैं सुनता तो था क्योंकि तो उनकी आवाज बहुत अच्छी थी लेकिन मैं याद नहीं करता था तुम लोग की तरह तुम लोग की मम्मी बोलती है ना बेटा ये कर लो वो कर लो पूजा कर लो ना करता है तुम लोग कोई कोई नहीं सब बदमाश एकदम है ना अभी यही गाना आ जाएगा बियॉन्स का तो सब सुनने लगेगा है कि नहीं Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो उसका wooden पहले के जमाने में एक wooden slate होता देखा तुम लोग ने उस पर लिखते थे चौक से है ना देखा है ना तो वो लेकर आती थी उसको धो के रखती थी उस पर चौक वॉक लेकर वो उसको आती थी अ टाइनी अर्दन इंक पॉट इंक इंक पॉट तुम लोग इंक पेन भी नहीं देखा होगा तुम लोग मेरे ख्याल से सबके तो आजकल जेल चलता है सब रेडी है लेकिन हम लोग के टाइम पे भी इंक इंक पेन होते थे उसमें इंक भरनी पड़ती थी और उससे पहले भी एक लकड़ी होती थी जो पेन की तरह होती थी और आपके पास एक पॉट होता था आप इंक में डुबा डुबा के उसको लिखते थे तो इंक पॉट लेके जाना पड़ता था हम लोग के टाइम में तो पेन के अंदर इंक भर लेते थे तुम लोग के टाइम पे तो रेडीमेड ही होता है सब कुछ है ना तो अ टाइनी अदर इंक पॉट एंड अ रेड पेन टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी अब मेरा दादी सुबह सुबह स्लेट मेरा पेन मेरा इंक पॉट सब लेके बांध कर मेरे को दे देती थी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ स्टिक स्टेल चपाटी विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल अब सुबह सुबह क्या होता था मम्मी रोटी बनाई चपाटी बनाई मक्खन लगाया उसमें थोड़ा शुगर लगाया और हम लोग सबका यही ब्रेकफास्ट होता है ना मॉर्निंग में रात के पराठे जो बच जाते हैं मम्मी सुबह सुबह गर्म करती है उसमें बटर लगाती है घी लगाती है थोड़ा सा लगाई ल, खाओ और भागो दूध पियो है ना तो वही चल रहा है लेकिन दादी क्या करती थी सी कैरेट सेवरल स्टेल चपाटीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग तो दादी बहुत केयरिंग थी वो क्या करती थी पोते को तो खिलाती थी कुछ एक्स्ट्रा चपाटीज डॉग्स के लिए भी ले जाती थी कि डॉग लोग जो होंगे उनको भी रस्ते में दिया जाएगा माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल The the priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus. अब जैसे पुराने जमाने में होता है स्कूल जो होते हैं ना मंदिर के पास में ही होते तो दादी का एक पंथ दो काज हो जाता था तुमको स्कूल छोड़ी खुद मंदिर चली गई मंदिर में अपना पढ़ी या बच्चा पढ़ रहा है आ से आम क से कहा जो चलता रहता ना दो एक कम दो दो दूनी चार चलता ही रहता ठीक है तो दोनों ही काम हो जाते थे बच्चा भी पढ़ रहा है और दादी का भी प्रेयर हो जा रहा है दादी अपना पढ़ रही है तो ये उनके लिए एक बहुत सेटिस्फाइंग और उनके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज थी क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ता हुआ देख रही थी और उनको ये भी समझ में आ रहा था कि टीचर धर्म का पढ़ा रहा है माने अपना जो उनके जो हिंदू धर्म जो भी धर्म है उस धर्म का पढ़ाता तो दादी लोग अच्छा लगता था जो भी धर्म हो ठीक है तो वेन वी एट बोथ फिनिश वी वुड वॉक बैक टूगेदर तो जब इनकी इनका इनका मंदिर का काम हो जाता था और क्या नाम है इसका पढ़ाई होता दोनों वापस आ जाते दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट एट द टेम्पल डोर दे फॉलोड अस टू अर होम Growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब आते वक्त क्या है dogs पीछे आ जाते थे दादी सबको dogs को खिलाती थी इससे हम लोग को एक बात और मालूम पड़ता है कि दादी को जानवर बहुत अच्छे लगते हैं ठीक है वो जानवर लोग का भी ख्याल रखते Now second part, ठीक है second part आ रहा है अभी When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. This was
I used to go to an English school in a motor bus. There was no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of a city house. अब यहाँ पर relation क्यों change हो गया? Morning में हमेशा दादी school छोड़ने आती थी, लेकिन अब वो school bus से जाता है, ठीक है? दूसरा वो English medium school में जाता है, तो दादी को तो English समझ में भी नहीं आता है, ठीक है? तो दादी के संग वो जो connection था daily सुबह जाने का, वो connection snap हो गया, वो connection अभी टूट गया। दादी ने अब dogs की जगह sparrows को अपना friend बना लिया। इससे एक बात और समझ में आता दादी के बारे में कि दादी को जानवरों से बहुत माने बर्ड्स या एनिमल्स से बहुत प्यार था ठीक है तो वो अपना ध्यान स्पैरोज में लगा दिया उन्होंने तो यहां पर सेकंड फेज हो गया ये रिलेशन थोड़ा दूर हो गया और ऐसा होता भी हम लोग के साथ ना जब हम लोग छोटे होते हैं ना दादी के संग सोते हैं दादी कहानी सुनाती है सब कुछ सुनाती है लेकिन ग्रेजुअली जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम लोग दादी से दूर चले जाते हैं और दादी लोग का ब्यूटी क्या है ना वो लोग को ये बात समझ में आता तो रिजाइन कर देती है वो लोग ऐसा नहीं है कि पकड़ के रखती है तुमको वो लोग छोड़ भी देती है कि चलो बेटा तुमको भी फ्रीडम चाहिए तुमको भी स्पेस चाहिए ठीक है As the years rolled by, by we saw less of each other. ये बहुत दुख का बात है. ये ऐसा मत करना यार. दादी लोगों को प्यार करो, ठीक है? They deserve love. तो लेकिन जैसे-जैसे time बद बीत रहा था, ये बड़ा हो रहा था. दादी से इसका relation दूर होता जा रहा. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. अब जब शुरू-शुरू में जब वो school जा रहा था, तो दादी उसको तैयार कर देती थी morning में. जब lot क्या था, तो पूछती थी ma'am ने क्या पढ़ाया? तो वो आ से आम नहीं बता रहा ए से एप्पल बता रहा है अब दादी को एप्पल समझ में नहीं आता बी से बॉय समझ में नहीं आता तो दादी को थोड़ा सा अजीब लगता है क्या है अंग्रेज क्या है क्या है विदेशी लोग की लैंग्वेज है क्या पढ़ रहा है सब फालतू चीज ठीक है उसने बताया जब उसको दादी को बताया कि दादी थिंग्स अबाउट वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग जब बताया लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है आकी मेडिस प्रिंसिपल क्या होता है दुनिया गोल है अब ये सब दादी को समझ में दादी को तो ये मालूम है राम जी लंका गए थे लंका में रावण को मारा सच की विजय हुई झूठ के ऊपर सच की भी यही पता उनको उनको क्या पता आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या है या नहीं है तो उनको ये सब चीज से वो रिलेट नहीं कर पा रही थी ठीक है सी मेड हर अनहैपी इसके लिए वो काफी दुखी हो जा रही थी क्योंकि वो अपने बेटे को अपने पोते को हेल्प नहीं कर पा रही थी सी कैड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन से डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट स्कूल इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स सबसे दुख की बात क्या थी ना वहां पे गायत्री मंथ पढ़ा रहे हैं ना वहां पे रामायण पढ़ा रहे हैं ना महाभारत कैसा स्कूल है क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो उनको बहुत दुख हो जाता था वन डे अनाउंस दैट देव हैव बीन गिविंग म्यूजिक लेसन एक दिन उन्होंने दादी को बताया दादी हम लोग को गाना सिखाते अच्छा उस जमाने में ना नाचना गाना बहुत खराब माना जाता था आज भी तुम लोगों को पता है कोई लड़की बोलेगी मुझे नाचना है तो जनरली हम लोग की सोसाइटी में उसको सही नहीं लिया जाता हम लोग लगता है ये हम लोग का काम नहीं है अच्छे घर की लड़कियां नाचती नहीं है गाती नहीं है आजकल तो खैर काफी ट्रेंड चेंज हो गया है ठीक है थैंक्स टू इंडियन आइडल एंड जो भी है लेकिन एक जमाने में ये सब काम अच्छा नहीं माना जाता था दादी के जमाने में वही था ठीक है दादी को बड़ा खराब बोला ये तुम्हारा काम थोड़ी है अच्छे घर के लोग गाना थोड़ी बजाते हैं गाना बजाना तो बाजार के लोगों का काम ठीक है टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन माने म्यूजिक का मतलब गलत काम खराब सोसाइटी के लोग गंदे तरह के लोग म्यूजिक यूज करते हैं इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हालेट एंड द बेगर्स एंड नॉट मेड फॉर जेंटल फोक तो यहाँ पे हालेट का मतलब बेसिकली प्रोस्टिट्यूट होता है ठीक है जिसका मतलब ये होता है कि जो नॉट अ गुड कैरेक्टर विमेन और बेगर्स तो लोगों को पता है तो बेगर्स लोग का काम है म्यूजिक बजाना अच्छे घर के सोसाइटी लोग म्यूजिक नहीं बजाते तो जब वो म्यूजिक बजाना सीख रहा था दादी बहुत ज्यादा अफेंडेड फील कर रही थी सी सेट नथिंग बट अलेंस मेड डिस उन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उसका मतलब था सी इज नॉट लाइकिंग इट ये उनके लिए डिसअप्रूवल वाली बात थी सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट और उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अब जब बच्चा और बड़ा हुआ university में गया, तो पहले वो दादी के जब छोटा था दादी के room में ही सोता था. अभी उसका room भी separate हो गया. तो अब देखो आस्ते-आस्ते वो दादी से बिल्कुल दूर चला गया. उसका room भी अलग कर दिया गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. इसका क्या मतलब हुआ? कि दादी ने जब बच्चे से दूर हुई, तो वो जब seclusion मतलब दूर होना, resignation मतलब चुपचाप से उसको उन्होंने मान ल ठीक है माने सेक्रेशन में लोनलीनेस अपना अकेलापन को उन्होंने रिजाइन कर दिया उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की कि मुझे बेटे के संग रहना है अब बेटे को रहना भी नहीं वो बड़ा हो गया ठीक है वो अब दादी के संग रहना पसंद नहीं करता तो सारा रिलेशन जो है वो स्नैप हो गया तुम लोग देख रहे कैसे रिलेशन दूर जा रहा है आस्ते आस्ते है ना पहले वो संग में स्कूल जाता था फिर दादी से बात करता था वो भी खत्म हो गया अब तो एक रूम में भी नहीं रहते वो लोग तो बिल्कुल का बिल्कुल वो रिलेशन खत्म हो गया सी रेली लेफ्ट हर स्पेनिंग व्हील टू टॉक टू एनी अब दादी अपने ही काम में
है ना हम लोग तो टीवी देख रहे हैं नेट पे है गूगल में जा दादी क्या करे बेचारी मंदिर में बैठी हुई है अरे दादी आप तो बोर करती है दादी आपका बैठने का मन नहीं करता वेरी बैड यार ये नहीं करना अगर अब मैं आपको बताता हूँ सही में अगर आपकी दादी है तो उन, उनसे बात करो मजा आएगा वो आपको ऐसी ऐसी कहानी बताएंगी ना मैंने ऐसे ऐसे एनोकडोट देंगे वो आपको कि आपका लाइफ और ऐसा ऐसा कभी कभी वो लोग का ना बहुत सटल वे होता है आपको मॉरल साइंस देने का ठीक है वो लोग वन लाइनर में आपको ऐसा सा चीज बता देंगे ना जो आपके पूरे लाइफ में काम आएगा बहुत 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 सिंपल वो लोग एक मैंने मम्मी और दादी लोग का ये होता है ना बहुत प्यार से वो लोग पास ऑन करती है दे डोंट इम्पोज जैसे बाकी लोग इम्पोज करते हैं बाकी लोग एग्जाम्पल्स देंगे ऐसा 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 वैसा वो लोग क्या करते हैं बहुत सटल और बहुत आस्ते से धीरे से आपको एक तो मॉरल साइंस दे देंगे और वो आपको सारा जिंदगी चेंज करेगा इसी के लिए कभी भी दादी और मम्मी की बात को ना सुनने के बाद कभी भी उसको ऐसे राइट ऑफ नहीं करना चाहिए हमेशा सुनना चाहिए ठीक है ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज अब दोपहर में खाली वो रुकती थी एक बार स्पैरोज को रोटी खिला रहा है उनका दोस्त स्पैरोज हो गए पहले डॉग्स थे बच्चा था बच्चे का स्पैरोज वाइल्स इज सैट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटल बीट्स लिटिल बिट्स हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलाम ऑफ चर्पिंग माने अब वो छोटा छोटा रोटी लेके टुकड़ा करती थी और चिड़िया लोग को खिलाती थी और चिड़िया लोग भी ची 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 करती रहती थी ठीक है तो वेरिटेबल बैडलाम का होता था नॉइजी माने कंफ्यूज नॉइज माने ढाक मैं आप चिड़िया लोग तो कोई म्यूजिक में तो गाती हुई है तो उनकी जो आवाज है वो एक तरह का शोर होता था ठीक है ऊपर नीचे का जो एक तरह का वो उनका वेरिटेबल मतलब रियल रियल नॉइज ऑफ चर्पिंग ठीक है नॉइज का मतलब यहाँ पे नॉट अ म्यूजिक इट्स अ नॉइज ठीक है लेकिन इससे यह मतलब होता है कि दादी के संग वो लोग बहुत इंजॉय करते थे सन केम एंड पर्स्ट ऑन लेग्स अदर ऑन द शोल्डर कोस तो आके पैर पे बैठ जाती थी कुछ उनके कंधे पे भी बैठ जाती थी माने वो लोग इतना प्यार करती थी दादी से और इतना सेफ फील करती थी सी स्माइल बट नेवर शूट दम अवे इट यूज टू बी दैपीएस्ट हाफ आवर ऑफ आर डे वो उनको कभी भी डांटती नहीं थी कभी भी शू नहीं करती थी वो दादी का बहुत अच्छा आधा घंटा होता था लाइफ का ठीक है अभी हम लोग का टाइम नहीं है क्योंकि ये जो हम लोग का फोर्टी मिनट्स का क्लास होता है ठीक है तो ये जो क्लास है अभी यहाँ पर तो स्टॉप करेंगे कल हम लोग सेकंड पार्ट इसका कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और हम लोग उसको पूरा एंड करेंगे सेकंड पार्ट में सही मारा लेकिन इन द मीन वाइल ये पार्ट में आज अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा तुम लोग भी अपने फ्रेंड्स लोग को दिखाइएगा सबको दिखाइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है सब्सक्राइब करना है लाइक करना है कमेंट करना है ज्वाइन लाइक शेयर अरे कुमकुम प्रिया तुमको लगता है हम लोग का वन मिलियन सब्सक्राइबर होगा सर आप बहुत आगे जाओगे बहुत आगे जाओगे वन मिलियन तो कुछ भी नहीं है अरे मेरा बच्चा लोग ना ऐसा सब बात बोल देता है ना इसी के लिए मोटे हो रहे दिन पर दिन डॉक्टर हमको बोल रहा है मीठा कम खा तुम लोग इतना मीठा मीठा बात कर <laughs> लेकिन मैंने ये देखा ना अगर मैं लेडी टीचर होता ना तो मेरा अभी तक वन मिलियन हो जाता क्या है नहीं वे ना एक तो है ना वो कौन एक तो यूट्यूबर है पता नहीं मेरा बेटा बता रहा कौन ना घंटी बजा देना कौन बोलता है ऐसे मेरे घंटी बजा देना समथिंग लग रहा है जो भी है <laughs> तो खैर एनीवेज आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर लेना कमेंट कर लेना और सीबीएसई का वीडियोस हम लोग अब बनाना चालू करें तुम लोग के कारण देखना पूरा सीबीएसई अपलोड करेंगे एवरी क्लास करेंगे और एवरी डे को अपलोड करेंगे ठीक है तो तुम लोग संग में रहना और भी लोगों को बढ़ा लो बहुत मजा आने वाला ठीक है सब्सक्राइब करो लाइक करो ठीक है अब कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको ओके अनिकेतन कुमकुम कल हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से और फिर हम लोग उसको डायरेक्टली अपलोड कर देंगे चलो बाय बाय लव यू ऑल ठीक है ठीक है चलो बाय बाय बाय